ഏവർക്കും എം അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രശോഭി എം എ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാണുള്ളത് അതിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ടും മൂന്ന് നദികൾ കിഴക്കോട്ടുമാണ് ഒഴുകുന്നത് ആ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ തുടങ്ങിയവ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളോ ഈ മൂന്ന് നദികളും കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളായ ഭവാനി കബനി പാമ്പാർ മൂന്നും കാവേരിയുടെ പോഷക നദികളാണ് കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഈ മൂന്ന് നദികളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കബനി നദിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം കബനി നദിയുടെ നീളം അമ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കബനി നദിയുടെ നീളം അമ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടുതൽ കബനി നദിക്കാണ് കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടുതൽ കബനി നദിക്കാണ് കബനി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് വയനാടിലെ തൊണ്ടാർമുടിയിൽ വെച്ചാണ് കബനി നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം വയനാടിലെ തൊണ്ടാർമുടിയിൽ വെച്ചാണ് കേരളത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഏക നദിയാണ് കബനി കേരളത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഏക നദിയാണ് കബനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളോ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മറ്റു രണ്ട് നദികളായ പാമ്പാറും ഭവാനിയും കേരളത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് എന്നാൽ കബനി നദി കേരളത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകയിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് പ്രാചീന കാലത്ത് കബനി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കബില എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കബില എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് കബനി കബനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് പനമരവും നൂൽപ്പുഴയും കബനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് പനമരവും നൂൽപ്പുഴയും വയനാട്ടിലെ കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി നദീ തീരത്താണ് കബനി നദിയിലാണ് വയനാടിലെ കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി നദിയിലാണ് കബനി കാവേരിയുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് തിരുമക്കുടൽ എന്നാണ് കബനി കാവേരിയുമായി ചേരുന്ന സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് തിരുമക്കുടൽ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് കബനി നദിയുടെ നീളം അമ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്ററും കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടുതലുള്ള നദിയും കബനി നദിയാണ് കബനി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് വയനാടിലെ തൊണ്ടാർ മുടിയിൽ വെച്ചാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഏക നദിയും കബനിയാണ് പ്രാചീന കേല കാലത്ത് കബനി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കബില എന്ന പേരിലാണ് കബനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് പനമരവും നൂൽപ്പുഴയും വയനാടിലെ കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബനി നദിയിലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ കബനി കാവേരി നദിയുമായി കൂടിച്ചേരുന്നത് കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയാണ് ഭവാനി ഭവാനി നദിയുടെ നീളം മുപ്പത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭവാനി നദിയുടെ നീളം മുപ്പത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭവാനി നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരി കുന്നുകളിലാണ് ഭവാനി നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരി കുന്നുകളിലാണ് ഭവാനി നദി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നു ഭവാനി നദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് ശിരുവാണിയും വരകാറും ഭവാനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് ശിരുവാണിയും വരകാറും അതുപോലെ തന്നെ കോയമ്പത്തൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് ശിരുവാണി നദിയിൽ നിന്നുമാണ് കോയമ്പത്തൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് ഭവാനിയുടെ പോഷക നദിയായ ശിരുവാണിയിൽ നിന്നുമാണ് ഭവാനി നദി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഭവാനി നദിയുടെ നീളം മുപ്പത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗുരി കുന്നുകളിൽ വെച്ചാണ് ഭവാനി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അട്ടപ്പാടിയിലൂടെയാണ് ഭവാനി പ്രധാനമായും ഒഴുകുന്നത് ഭവാനി നദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് ശിരുവാണിയും വരകാറും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കോയമ്പത്തൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് ഭവാനിയുടെ പോഷക നദിയായ ശിരുവാണിയിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായി പാമ്പാർ നദിയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം പാമ്പാർ നദിയുടെ നീളം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് പാമ്പാർ നദിയുടെ നീളം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് പാമ്പാർ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് പാമ്പാർ പാമ്പാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം ദേവികുളത്തു നിന്നുമാണ് പാമ്പാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളത്തു നിന്നുമാണ് തലയാർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് പാമ്പാർ തലയാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് പാമ്പാർ തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാമ്പാർ നദിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാമ്പാർ അമരാവതിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അമരാവതി കാവേരിയുടെ പോഷക നദിയാണ
മറയൂർ ചന്ദനക്കാട്ടിലെ ഉള്ളിൽ കൂടെയും ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ കൂടെയും പോകുന്ന നദിയാണ് പാമ്പാർ പാമ്പാറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് ചങ്കലാർ തീർത്ഥമല മയിലാടി തേനാർ തുടങ്ങിയവ പാമ്പാറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് ചങ്കലാർ തീർത്ഥമല മയിലാടി തേനാർ തുടങ്ങിയവ അപ്പൊ നമുക്ക് പാമ്പാർ നദി ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം പാമ്പാർ നദിയുടെ നീളം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററും കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതുമാണ് പാമ്പാർ നദി പാമ്പാർ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ ദേവികുളത്ത് നിന്നുമാണ് തലയാർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന നദി പാമ്പാർ ആണ് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാമ്പാർ നദിയിലാണ് പാമ്പാർ അമരാവതിയുടെ പോഷക നദിയാണ് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അമരാവതി കാവേരിയുടെ പോഷക നദിയുമാണ് മറയൂർ ചന്ദനക്കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്ന നദിയാണ് പാമ്പാർ ഇതുപോലെ തന്നെ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയും പോകുന്ന നദിയാണ് പാമ്പാർ പാമ്പാറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് ചങ്കലാർ തീർത്ഥമല മയിലാടി തേനാർ തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്